ilianza kama ndoto. Mm, ndoto, tena ni ndoto. Walioiota na kuumiza vichu kwa muda mrefu. Ndoto hiyo wakaamua kuibadili na kuwa wazo. Ndipo ikaundwa kamati maalumu chini ya ofisi ya mkuu mkuu wa Dodoma. Kisha kwa tafakuri tunduizi, wakaliunganisha wazo hilo kwa mlinganyo linganifu. Vikao vikaketi, vikalichanyata na kulinyambua wazo hilo ambapo maadhimio yake ikawa ni kufanyika kwa tamasha la mvinyo Dodoma. Kwa lugha ya kimombo anasema, Dodoma Wine Festival vo Novemba 2, 3 mwaka 2018. Hii ni kwa kusudio maalumu la kulipa na kuliongeza thamani zao la zabibu ambalo katika nchi ya Tanzania linalimwa na kustawi vizuri mkoa ni Dodoma pekee. Leo tunazindua kamati ya kuandaa Wine Festival tamasha la mvinyo Tanzania. Hii ni kuunga juhudi za Mheshimiwa Rais. Tunaamini kupitia tamasha hili watu watajua kwamba kumbe malighafi Dodoma ipo. Hayawi hayawi hatimaye yakawa Novemba mbili maandalizi ya kulipamba na kulinogesha tamasha yakaanza wadau wa zao la zabibu na makampuni mbali mbali ya mvinyo yakajitokeza kwa wingi ilikuwa asubuhi ikawa mchana usiku na hatimaye siku nyingine ya Novemba tatu ikawadia ambapo shamra shamra zikazidi pamba moto Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluh Hassan akitanguliwa na viongozi mbalimbali wa serikali akafanya uzinduzi rasmi wa tamasha hilo. Mimi leo tumesema makamu wa Rais ni kwamba na sisi pia tunaomba kama wakulima wa zabibu kama ilivyo katika mazao ambayo yanatengeneza vinywaji vingine kama pombe ambayo inatokana na zao la mtama ambapo kwa mujibu wa sheria hii katika HS code na yenyewe imesema vizuri kwa jadwali la la sheria ya kwamba yenyewe itachajiwa shilingi hamsini kwa lita moja ambako hii ni zao linalozalishwa Tanzania ndani kwa maana Tanzania pasipo kuingiza damu lolote kutoka nje ya nchi kwa hii ni zao ambalo linazalishwa ndani sasa mheshimiwa makamu rais sisi ombi wetu ilikuwa zabibu inazalishwa Dodoma Dodoma ndio sehemu pekee duniani ambao zabibu hii inaweza kavunwa mara mbili. Tuipe heshima yake na sisi tunaomba mheshimiwa kama rais katika mapitio yale ya sheria hii ya fedha tuone namna ya kufanya mtuzi huu uchajiwe na wenyewe shilingi hamsini kama walipo mazao mengine kama ya mtama wataneza vinywaji vingine ili wawekezaji wengi zaidi wavutike na waje Dodoma kuweka viwanda. Wakiweka viwanda mheshimiwa makamu wa rais kwa sababu tulikuwa tuna wana haja kuagiza nje nchi automatically wakulima wetu watapata soko la zabibu na tutakuwa tumewainua wakulima na zao la zabibu kwa jumla kwa wastani kila mkulima kutoa wastani wa ajira sita mpaka nane za muda na hivyo ajira za muda zinazopatikana kila mwaka zinakadiriwa kufikia 16224 hadi 1632 zao pekee ambao linatoa ajira nyingi wakati mmoja wako wafanye biashara wanaonunua na kuuza matunda ya zabibu katika maeneo mbalimbali nchini na wengine wanapeleka nchi za jirani Rwanda na Kenya. Aidha zabibu imetoa ajira nyingi kwa kina mama ambao wanauza katika maeneo mbalimbali hapa jijini. Napenda sasa kuchamka rasmi kwa matamasha hili hapa Dodoma la mwaka 2018 linalofanyika katika gonja vya Nyerere gonja vya mashujaa hapa Dodoma sasa limefunguliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Na hatimaye Novemba 4 hii hapa na hapa unaambiwa asiye na mwana abebe jiwe kwani ni utamu kunoga. Wadau wa shiriki wa tamasha la mvinyo Dodoma nao wakatoa yao ya moyoni. Jina langu naitwa Sara Cremens Follow the Honey nimetokea kampuni ya Follow the Honey sisi ni moja kati ya wadau wa 
waandaji wa mvinyo tumeshiriki hapa kwa mvinyo wetu wa asali ambao tumetumia asali bila zabibu watu, watu wamejitokeza tumefurahia maonyesho kwa, kwa kweli maonyesho ya safari kwa kweli yametupa changamoto kwa sababu tumeingia kwenye sehemu ambayo tulikuwa tunaitaka hasa sisi wakulima mkulima anachotaka kufaidi ni kuona matunda ya mtu mmoja anatoka safari moja kwenda sehemu nyingine kwa hiyo hii imeleta changamoto kwa wale ambao hawawezi kuamini kuwa hili jambo linaweza likafanyika hata kwa mkulima. Kwa hiyo sisi kama wakulima tunasimama kwa ajili ya wakulima wengine wa mkoa wote wa Dodoma. Katika mabanda yote uliyozungukia hakuna banda la wakulima wazalishaji na pia wasindikaji ni sisi wende chepeke yetu. Sawa? Kwa hiyo lazima uone tofauti kati ya wasindikaji wakubwa na wasindikaji wadogo wajasiria mali. Ah jina langu bwana mimi naitwa Robert Godwin. Ah kikweli tamasha bana ni nzuri. Sasa so, kuna wine zingine mpaka hii nimesikia bana kuna wine ya asali ambayo sio sio ya kutokana na matunda ya mzabibu. Eh kidogo nime nimepata na nilito tofauti. Eh asali asali inawezaje ikatengeza wine, unaona? Tamasha la mvinyo pia likawakutanisha wasichana wa Rembo. Mm, hakika ni warembo. Mfano hakuna. Wakawekwa pamoja wakashindanishwa na kisha akaibuka mlimwende mmoja mwenye uzuri toshelezi. Na pasi shaka anastahili kufikwa taji la kuwa malikia wa mvinyo kwa mwaka 2018. Mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Anita Charles. Hongera sana kwa kuibuka kwa malikia wa mvinyo. Sante. Mara kwanza uh, tangazo la kusiana na swala hili la kuwa malikia wa mvinyo ulisikia wapi? Nisikie FM Radio. Okay. Yeah. Na umejisikiaje kupata ushindi siku ya leo? Najisikia vizuri sana. Yeah. Sababu ni kwani sikutegemea kwamba nitashinda, but Mungu amesaidia mpaka nimefika hapa. Namshukuru sana Mungu. Na wewe ulikuwa unategemea kushinda? Hapana, yani yani ushindani ulikuwa mkubwa sana. Dada warembo walikuwa wengi. Wengi, wengi walikuwa wanajua kuongea Kiingereza vizuri kujieleza. Kwa yani it was really hard. Yani ni raha juu ya raha na kama ulikosa kuhudhuria basi tega sikio mie na kusimulia. Katika tamasha hili watu walionja na kunywa mvinyo, nyama choma nayo haikuwa mbali. Na kisha burudani za kukata na mundu zikazidi nogesha tamasha. Nobuti lo kuta ye nando kise moto moko Kusema sema wali sema tumechoka Muongo na mulozi ni watu wakuchoma Ujulika na kuna tabu mwanambo Kwa jina naitua kachoka sinia Lakini naomba watamwe watu kwamba Mimi ni mwenye kiti Wawana mziki bendi zote za dodoma Hata kazi ngekua kumi mindo mwenye kiti wawo Eh, hey, tunapenda kusikiliza 92.9 AFM. Tamasha la Mvinyo Dodoma kwa mwaka 2018 hakika limefana. Na kwa niaba ya AFM Radio Dodoma 92.9, tunasema Tamasha la Mvinyo limetupa heshima kubwa na Dodoma. Lakini niwaombe na niwatake na nimefurahi nimeona kwenye maonyesho. AFM Radio pamoja na magazeti ya serikali TSN. Kujitahidi nao kusambaza elimu hii. Kwa bahati nzuri FM Radio wako hapa Dodoma. Kwa wanaweza pia wakatumia kigogo kuelimisha wakulima jinsi ya kupanda vizuri zabibu na wakulima wakawaelewa vizuri zaidi. Lakini magazeti ya serikali nanyi muandike changamoto zinazokumbana na zao hili. Zinazokumbana na mkoa wa Dodoma katika uzalishaji au kusindika mazao ya zabibu ili yasomwe zaidi na tuweze kuona jinsi ya kuachukulia hatua au kuyatafutia ufumbuzi